Al hacer un poco de turismo en Toulouse, me encuentro con este parque, que desde la primera vez que lo vi, me intrigó completamente. Me llamaba mucho la atención ver sus árboles y, bueno, desde lo lejos también poder ver sus flores. Me daba demasiada curiosidad lo que podía ver si paseaba por sus senderos. Le hice cacería hasta que por fin lo encontré abierto por muchos, muchos días. Y siempre desde ahí, desde el primer momento en que lo encontré abierto, eh, no dejé de visitarlo. Así que quiero que conozcan un poquito más de él. Bueno, y estamos en el Jardín Royal. Este fue el primer jardín creado en Toulouse en 1754 y es un perfecto lugar de paz dentro de la ciudad. Tiene un estanque para patos y un puente que conecta con otros jardines que veremos más adelante. Adicional, tiene un, unos bancos forjados en hierro que sirven también como barandillas. Ya los veremos a continuación, así que vamos. Caminando un poquito más y después de pasar el estanque donde estábamos, podemos encontrar este lindo lugar para descansar, para hablar o adelantar cuaderno como muchos decimos en Colombia y seguir disfrutando de la serenidad que nos dan los árboles, de la vista del estanque por ambos costados y si seguimos caminando o rodeando el parque, encontraremos siempre un espacio más para compartir con la naturaleza y con amigos o con las mascotas, como lo vimos hace un rato. Aquí ya nos acercamos al puente que les mencioné donde podemos hacer la conexión con el otro parque, pero no lo haremos sin antes seguir viendo estos monumentos que decoran también con su historia. Eh, muchos, muchos de los lugares en Toulouse se encontraban así. <ríe> bueno, aquí nos saludaron en la cámara. <ríe> Esto es algo muy chévere porque me pasó en varias ocasiones y, y es muy bonito ver cómo la energía de las personas, porque no aparecen para dañarte tu video, sino simplemente por, no sé, salir o simplemente saludar es muy divertido y fue, fue eran experiencias muy gratificantes para mí un poco diferentes pero positivas bueno acá ya continuando estamos en el puente aquí ya es la cima como tal del puente como lo ven rodeado de flores creo que eso es algo o sea el resaltar la naturaleza es de las cosas más bonitas que vi en este país en, y en estos lugares Aquí ya vemos cómo pasa una de las vías como más concurridas en Toulouse y que rodean cada uno de los parques. Entonces, bueno, aquí continuamos al siguiente parque. Vamos acercándonos un poco más para que también lo puedan conocer y puedan admirar toda la belleza de la naturaleza que hay en estos lugares, que es realmente hermoso. O sea, no hay otra palabra para describirlo, sino es, es magnífico poder recorrer estos sitios que te dan como tranquilidad, que te llenan de paz, que, que puedes estar bien en esos lugares. Y después de venir del Jardín Royal nos encontramos acá, donde les quiero contar que los jardines en Toulouse surgieron alrededor del siglo XVIII con el objetivo de embellecer la ciudad y hacerla un poco más parecida al campo. Eh, ahora, o oh bueno, a partir del siglo XIX es conocido como Boulang Grand, que hace eh, referencia a Bowling Green en inglés. Y esto es porque eh, está constituido por un rectángulo de césped donde se juega con bolas. Es decir, que acá venían anteriormente a jugar la petanca, que es uno de los juegos más populares aquí en Toulouse. Y también se pueden hacer paseos a los alrededores, así que vamos a conocerlo. Aquí como lo había dicho, o sea, en todos los parques hay monumentos o bueno, no sé cómo es el término exacto, esculturas, no sé bien, eh, pero siempre había algo representativo de, de, de historia, de, de personajes, de personas eh, pronto reconocidas, eh, algo muy muy especial. Y el color de los árboles es algo magnífico, este lugar es un lugar muy bonito, días después me di cuenta que ahí hacían eventos y se reunían a bailar, o sea, gente llegaba con su grabadorcita, bueno, lo que sea, su reproductor y se ponían a bailar, era genial. Y esta imagen... <risa> No sé, se me hizo muy curioso verlo así y quería grabarlo y que ustedes también lo pudieran observar. Este lugar realmente me encantó porque fue como, no sé, como un espacio de una tarima en baile. Las personas que me conocen saben que 
amo el baile, así que fue genial. Y aquí está la petanca, lo que les había mencionado. Fue genial poder encontrar este momento para que ustedes pudieran ver que todo tipo de personas lo juegan, jóvenes, grandes, niños, todo. Es muy popular en Toulouse. Y bueno, siguiendo con el recorrido, esta es una fuente, desafortunadamente, ese día que grabé no estaba eh, con agua para que se viera hermoso como lo vi hace unos días atrás, pero pues bueno, quería mostrarlo. Y siguiendo el recorrido, bueno, ahí vimos a una persona que estaba eh, como recargando su botellita de agua. Eh, aquí en Toulouse, bueno, en, en Francia como tal, siempre eh, se encuentran como puntos donde tú puedes eh, tomar agua. Eso es algo muy importante. Si se dan cuenta, eh, el aspecto de los puentes es muy similar. Se podría decir que son casi eh, iguales. <ríe> y de la misma forma, se ve que, que traspasa la, la calle. Entonces, pueden ver que alrededor siempre van a pasar carros, pero está conectada la naturaleza entre los parques, que es algo muy bello. Así que vamos a conocer el otro parque porque... Me muero de ganas para que lo, porque lo puedan ver. Es genial. Y hemos llegado al último jardín que vamos a visitar el día de hoy. Y es el jardín botánico. Es un antiguo jardín botánico que está constituido por pequeñas cascadas y fuentes rodeadas de flores que veremos durante el camino. Bueno, también aquí es muy clásico hacer paseos o hacer picnics. Y también podemos encontrar en algunas ocasiones, eh, no sé, como ponis para los pequeños, porque igual es un parque que está muy bien adecuado para los niños. Y también tenemos la conexión con los parques anteriores a través de pasarelas o puentes que podemos atravesar y llegar a ellos fácilmente. Así que sin más, en nuestro recorrido también podemos encontrar estatuas o monumentos que podemos ver y para no esperar más, vamos a conocerlo. Y miren el color de estas flores, o sea, no, es lo más bello, me pareció súper lindo. Creo que las personas que me conocen saben que no soy amante a las flores ni a las matas porque considero que no tengo la dedicación para ellas, ¿sí? Pero estando en Francia, en este lugar, o sea, ver esos colores como decoraban un sitio... Ver cómo te transmitían como, no sé, como felicidad, como, no sé, se sentía una energía completamente diferente. Entonces creo que ahí entendí que realmente es muy importante rodearnos de, de flores, de matas, que nos permitan tener como esta vista de, de tranquilidad, de, de alegría, de, no sé, de paz. Es que todo se ve hermoso. Y bueno, aquí... Eh, hay un muro que realmente no sé cuál es la historia, pero me pareció muy curioso, por eso lo grabé. Y tenía ventanas, tenía dos ventanas. Entonces, bueno, al traspasar esas ventanas, igual era encontrarse con naturaleza plena. Había también como un pequeño lugar con, con agua. No sé cómo se llame, como un... No sé, como un pozo quizás. Eh, donde muchos pajaritos venían o palomas y se posaban ahí a tomar agüita entonces era súper bonito verlo y el color, el color de los árboles, el color de las matas realmente es muy especial ver cómo, cómo decoran un lugar y lo hacen ver tan vivo como aquí aquí había un pequeño espacio donde estaba como, no sé, como categorizado o como dividido entre flores y matas, y eso hacía ese lugar especial, único, o sea, se veía realmente hermoso. Estaba al lado, o bueno, sí, en una de las partes del museo, por fuera del museo, pero pues cerca a la ubicación de este, y, y se veía supremamente lindo, o sea, y, y no sé cómo las plantaron, o sea, se ve hermoso, y las tenían muy bien cuidadas, entonces era muy, muy, muy especial estar justo en ese lugar y ver... La, lo magnífico de, de ese momento, de ese lugar aquí, bueno, quería grabar esto porque me pareció genial el trabajo que, que hicieron con, con esta, con esta um, imagen del dinosaurio porque se veía muy real 
Y aquí, pues bueno, ya vemos, como, como les había mencionado anteriormente, la gente se reúne para hacer picnics, para estar con sus amigos, y justo ese día habían muchos carros con muchas personas compartiendo justo esos momentos, haciendo sus picnics, haciendo todos sus planes. Había también un, un evento en el museo, así que mucha gente estaba también yendo hacia allá. Y bueno, era muy interesante como tener la oportunidad de vivir también esa parte eh, de Toulouse. <ríe> y yo les había mencionado que había muchos monumentos, justo en este parque habían muchos, muchos, muchos. Pero me causó muy, como curiosidad ver esta porque es de parejas y creo que en la mayoría de los parques a los que fui en Francia siempre había un, un monumento con, con parejas, no sé si es la representación del amor y pues todo esto que dicen que Francia es el país del amor, pero sí, efectivamente había algo que representaba como el romanticismo entre, entre parejas, entonces por eso lo quería ver ahora, porque me parece súper linda. Y les había mencionado el tema de los niños, Justo no pude eh, ver, pues no sé, también por la situación, el tema de los ponis, pero sí logré capturar el momento de un parque, así que bueno, ahí está. Ay no, esta fue la mejor parte, <ríe> de las mejores partes, porque se viene una que para mí fue más significativa. Pero fue muy bonito ver cómo esa persona era una señora ya mayor, eh, que tenía una bolsa gigante con comida para las palomas y pues los paticos no se quedaban atrás, o sea, tan pronto escucharon que se estaba eh, echando comida, de una vez ellos corrían a donde estaba la señora para poder comer. Entonces era súper lindo porque eso sí, eso mejor dicho, nadaban con una velocidad para poder llegar y también comer un poquito de lo que la señora les estaba dando. Y pues bueno, hay algo muy especial que vamos a ver y me pareció algo muy tierno. Y fue esto, miren esos paticos tan chiquiticos, ay no, se ven una ternura, se veían muy lindos y estaban ahí con, con su mamá y pues bueno, y como también tratando de ir a, a, a coger la comidita, pero ellos estaban justo en ese lugar y se veía súper lindo esa, ese momento entre ellos. Aquí continuamos en uno de los senderos que están dentro del parque este parque estaba lleno de naturaleza o sea, desde tú caminaras había mucho árbol te sentías en un ambiente uy, no, o sea, de otro mundo de verdad es una conexión tremenda creo que contigo mismo y con ese momento en el que estás ahí viendo tanta, tanta maravilla porque es que no, no hay otra palabra para describirlo es todo, pareciera que eras como en una selva, o sea, era muy lindo. Y pues, no sé si lo escuchen, voy a dejar un momento en silencio. Se escucha el agua. Justo en ese momento estaba buscando dónde era. Ya había habido antes, pero no, lo, no tenía muy clara la, la ubicación y justo aquí lo encontré. Esto fue lo más hermoso que vi por primera vez en este parque, o sea... Esa caída de agua y lo que les decía, a medida que uno iba caminando se escuchaba el agua, ay, era una sensación espectacular. Y verla, miren, es como, es la tranquilidad, es poder respirar eh, sin, sin nada, sin que te importe como el exterior. Solamente esa sensación que sientes justo en ese momento viendo esto tan maravilloso y cómo te sientes internamente. Eso era lo que, lo que sentía en ese momento. Y quería transmitírselos porque realmente es algo muy especial y ojalá tengan la oportunidad de estar en un lugar así, con la conexión plena, con uno mismo y con la naturaleza que es lo que realmente tenemos y debemos cuidar y valorar. Así que no siendo más, me despido con esta hermosa imagen y nos veremos en una próxima ocasión.